。大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。面食大家都会做，但是怎样做出非常好吃的面食，却是一个难题。今天就给大家分享一个面食非常好吃的做法：一小把韭菜，先把它切成碎末，切好以后装进一个大碗里边。再往里边打入三颗鸡蛋，把鸡蛋和韭菜先搅拌均匀，搅匀以后慢慢的加入面粉，边搅边加。我这里一共加了三百五十克左右的面粉，面粉加进去以后，用手把它在碗里团起来。做成一个偏软的面团，拿到案板上多揉一会儿，揉光滑以后把它搓成长条，然后分成大小均匀的面剂，拿出一个面剂，用手掌像这样给它揉一揉，最后搓成一个小圆球。全都做好以后，我们在盘子里刷上一些油。刷好以后，把面球全都放进去，在表面也要刷上一些油，增加面团的延展性。找一个盖子盖住，醒一个小时左右。一个小时以后，面就醒好了。用手戳动试试，不回弹不塌陷。这会儿面已经醒好了，倒出多余的油，在案板上涂抹均匀。拿出一个面剂，用手压扁，再用擀面杖擀开。擀毛以后，撒上一些孜然粉，再撒上一些食盐，少加一点辣椒油，把辣椒用饼子像这样给它擦均匀，然后再慢慢卷起来。卷好以后，做成一个小饼皮。全都做好以后，饼锅预热，然后把小饼皮放进来，用手给它压扁，压成一个小饼的形状。全都压好以后，盖住盖子，上下火烙至三分钟左右。三分钟以后，给它翻个面。再过三分钟以后，再次翻面。这会儿小饼差不多已经熟了，喜欢吃脆的可以多烙一会儿。我们把小饼装进盘子里，非常好吃的鸡蛋韭菜小饼就做好了。这样做出来的小饼香香脆脆，里边加了辣椒和孜然粉，吃起来非常好吃。如果不吃辣的话，还可以不加辣椒，做出来同样也好吃。表面金黄酥脆，但是内里却十分柔软。我们用手捏一捏，非常的有弹性，而且里边也是这种多层的，不用发面，做出来的小饼照样非常好吃，而且做法非常简单，全程不到二十分钟就能做出香香脆脆的小饼。早上当早餐来做，简单又好吃，非常的方便。如果你喜欢的话，就收藏转发试试吧。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见喽。